ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சௌமிஸ் மேத் யூனிவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஆனால் ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரதுனால டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணாமல் விடுவீங்க அட் த சேம் டைம் இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ சரி ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் பி அண்ட் கியூ ஆர் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் சிஏ அண்ட் சிபி ஃபார் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இப்போ ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஏ பி சி அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் டட் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ ரைட் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல சி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே பி வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அது ரைட் ஆங்கிள் டட் சி அப்போ ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம் இப்போ திரும்பியும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பி அண்ட் கியூ ஒரு த மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைட் சிஏ அண்ட் சிபி சிஏவோட மிட் பாயிண்ட் யார் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு ஃபஸ்ட் ஒன் தான் செகண்ட் ஒன்க்கு செகண்ட் ஒன் தான் சிஏக்கு மிட் பாயிண்ட் பி சிக்கும் ஏக்கும் மிட் பாயிண்ட் இங்கே பி ஓகேவா இந்த இடத்துல பி இருக்குது அப்புறம் சிபிக்கு கியூ தான் மிட் பாயிண்ட் சிக்கும் பிக்கும் கியூ அப்படின்னு ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல கியூ இருக்குது ஓகேவா ரைட் ரைட் ஆங்கிள் டட் சி இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிளுக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் ப்ரூ தட் ஃபோர் ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏபி ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போது நம்ம ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் ஓகேவா பி சி பி கியூ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் அதாவது இது ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம பித்தோக்ரஸ் தியரம்க்கு என்ன செய்வோம் சாய்வாக இருக்கிறத ஸ்கொயர் பண்ணி ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வச்சுப்போம் மிச்சம் எல் ஷேப்பில் இருக்குல்ல அது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ட்ராயிங்கில் தானே எடுக்கிறோம் இப்போ சாய்வாக யார் இருக்காங்க பி பி இவங்க தான் சாய்வாக இருக்காங்க இவங்கள ஸ்கொயர் பண்ணி ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வச்சுப்போம் அடுத்து மிச்சம் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கா இவங்க ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு வச்சுப்போம் இப்படி தானே பித்தோகிரஸ் தேரம் செய்வோம் அப்போ சிபி ஸ்கொயர் பிசி ஸ்கொயர் இருக்குது சிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இது வந்து இந்த ட்ராயங்கிளோடது ட்ராயிங் பண்ணியிருக்குமா இந்த ட்ராயங்கிளோடது இப்போ இந்த ட்ராயங்கிள் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த ட்ராயங்கிளோட வேலை வந்துச்சு ஓகே இப்போ ஏபிசிக்யூ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற அடுத்த ட்ராயிங்கில் எடுத்துக்கிறோம் இப்போது சாய்வாக இருக்கிறது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வச்சுப்போம் மிச்சம் எல் ஷேப்பில் இருக்கவங்களே ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு வச்சுப்போம் சாய்வாக யார் இருக்காங்க ஏ கியூ தான் இருக்காங்க ஆமாவா அப்போ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் ஹைப்போட்டினியூஸ் ஏ கியூ ஸ்கொயரை இந்த பக்கம் வச்சுப்போம் மிச்சம் எல் ஷேப்பில் இருக்கவங்களா அந்த சைடு வச்சுப்போம் ஏ சி ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யார் இருக்காங்க சி கியூ ஓகேவா ப்ளஸ் சி கியூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கோம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் வச்சு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு இருக்காங்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு எழுதுங்க ப்ளஸ் ஏக்யூ ஸ்கொயர் ஓகேவா ரைட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் யார் இருக்காங்க மேலே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கீழே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நாலு பேரையும் இங்கே இருக்க ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க சிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்யூ ஸ்கொயர் இப்போது இதெல்லாம் ஒரே லைனில் தான் எழுதணும் நான் இடம் பத்தாமல் கீழே எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் ஆர்டர் தான் மாறி இருக்குது நீங்கள் திருப்பி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இவங்க நாலு பேரையும் ஃபோர் இன்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டு வாங்களாம் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு இல்லை இல்லை அதனால் இங்கே இருக்கிறத நம்ம அப்படியே இங்கே இன்ட்டு பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபோர் இன்ட்டு பிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ கியூ ஸ்கொயர் இல்லைனா ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர்னே எழுதிக்கோங்க ஆர்டர் தானே மாறி இருக்குது அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஏ கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ இந்த சைடு ஃபோர் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா இந்த சைடும் கண்டிப்பாக ஃபோர் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுமா இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு சிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி 
இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்று சிபி ஸ்கொயருக்கு ஒரு டைம் ஃபோர் மல்டிப்ளை ஆகும் பிசி ஸ்கொயருக்கு ஒரு டைம் ஃபோர் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஃபோர் மல்டிப்ளை ஆகுமா ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறத மாற்றிட்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணவே தேவையில்லை ஏகியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதை மட்டும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் சிபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்யூ ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த சைடு இருக்கிறது எவ்ரி திங் இஸ் ரைட் இந்த சைடு இருக்குல்ல இதில் யாரெல்லாம் ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்காங்க யாரெல்லாம் பாதி பாதியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் சிபி இவன் கரெக்டாக மிட் பாயிண்ட்டில் இருக்கா மிட் பாயிண்டில் இருக்கான்னா இங்கே பாதி இருக்குது இங்கே பாதி இருக்குது கரெக்டாக அப்போது இவனாக ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிசி பிசி ஃபுல்லாக இருக்கான் அவனை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே தேவையில்லை அவனை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் ஏசி ஏசி ஃபுல்லாக இருக்கான் அவனை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே வேண்டாம் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் சிக்யூ ஸ்கொயர் சிக்யூ இவன் பாதி தான் இருக்கான் இவனையும் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல ரெண்டு பேர் இவங்களை என்ன செய்யுங்க ஃபோர் சிபி ஸ்கொயர் இது டூ ஸ்கொயர் இது சிபி ஸ்கொயர் அம்மாவா டூ சிபி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் வரும் சிபி ஸ்கொயர் பண்ணால் சிபி ஸ்கொயர் வரும் அப்போ இப்படி மாற்றி எழுதலாமா அதே மாதிரி இதையும் ஃபோர் ஃபோரை வந்து டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் டூன்னு எழுதிக்கோங்க சிக்யூ ஸ்கொயரை சிக்யூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ டூ சிக்யூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டோம்னா டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் வந்துடும் சிக்யூ த சிக்யூ ஸ்கொயர் வந்து சிக்யூ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போ இது புரிஞ்சுதா அப்போ ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ சிபி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ சிக்யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ திரும்பியும் கரெக்டாக இருக்கவங்களாம் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் இந்த டூ சிபின்னு இருக்குல்ல ஒரு சிபி கரெக்டாக இவன் மிட் பாயிண்டில் இருக்கான் அவன் டூ டைம்ஸ் இருந்தான்னா ஒன் டைம் டூ டைம் இப்போ இந்த ஃபுல் லென்த் வந்துருமா திரும்ப சொல்கிறேன் டூ சிபின் இருக்குது சிபியே ரெண்டு டைம் இருக்குது சிபி ஒரு டைம் இருந்தால் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் செகண்ட் டைம் வந்தால் இது வரைக்கும் வந்துடும் ஆமாம்ல அப்போ ஒன் டூ டூ டைம்ஸ் வந்து ஃபுல் லென்த் வந்துடும் விச் மீன்ஸ் ஏசி ஆமாவா அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி சிக்யூ டூ சிக்யூன் இருக்குது சிக்யூ இவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக மிடில் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடும் அதே அளவுக்கு லென்த் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஒன் சிக்யூ இது செகண்ட் சிக்யூ அப்போ ஃபுல்லாக வந்துடுமா ஒன் சிக்யூ செகண்ட் சிக்யூ அப்போ டூ சிக்யூனால் இந்த ஃபுல் லைன் வந்துடும் விச் இஸ் பிசி அப்போ ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா சரியா ஓகே இப்போ இப்போ பாருங்கள் இவனை மாதிரியே யார் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பிசி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு பிசி ஸ்கொயர் இருக்குது எதுவுமே இல்லைன்னா முன்னாடி ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆமாவா இங்கே ஃபோர் பிசி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒன் பிசி ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபோர் பிசி ஸ்கொயரையும் ஒன் பிசி ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணால் இது அப்படியே தான் இருக்கும் பிசி ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பிசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே ஃபோர் ஏசி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒன் ஏசி ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஏசி ஸ்கொயர் இப்போ ஃபைவை வெளியே எடுத்துடலாம் ஃபைவ் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே ஆள் தானே இருக்காங்க அப்போ அவங்கள வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு மிச்சம் இருக்கவங்கள ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுடலாம் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் பித்தாகிரஸ் தேரம் படி நம்ம என்ன செய்வோம் இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கவங்கள ஒரு பக்கம் போடுவோம் இப்போ ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துகிட்டா ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது இந்த ஹைபோட்டினியூஸ் இந்த பக்கம் வரும் மிச்சம் யார் இருக்காங்க ஏசி இருக்காங்க அப்புறம் பிசி இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் டுக்கு ஆப்போசிட் சைட் வருவாங்க கரெக்டா இப்போ அங்கே பாருங்கள் ஏசி ஸ்கொயர் பிசி ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் இருக்குது ஏசி ஸ்கொயர் பிசி ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம எழுதலாம் ஏபி ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இப்போ அதுக்கு பதிலாக ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் பதிலாக ஏபி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஓகேவா இப்போ ரைட் சைட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏபி ஸ்கொயர்னு ஆன்சர் கிடச்சிடுச்சு லெஃப்ட் சைட் ஃபோர் ஏக்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர்ங்கிறது நம்ம அப்படியே வச்சுருந்தோம் இப்போ